Hola, buen día Martín, ¿cómo están? Muy Martín bien, licenciada. Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, licenciada, a ver, nos hemos quedado y lo hemos analizado muchas veces a, a, al aire, eh, el mensaje de un referente, hoy un campeón del mundo como el Dibu Martínez, eh, hablando con tanta naturalidad de hacer terapia y de cómo a él lo ha ayudado muchísimo a superarse, creo que hace muy bien no solamente a la, a la profesión, sino a la sociedad en sí. Sí, claro que sí. Eh, los, los, los comentarios que le ha hecho durante todo el campeonato han sido muy alentadores, muy favorecedores para nuestra profesión y alentadores también en el sentido de que la comunidad sepa lo importante que, 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 que tiene, la importancia de hacer terapia la importancia de acceder a un proceso terapéutico, eh, que eso además genera en cada uno de nosotros eh, bienestar, ¿no? La salud mental es eso, es la posibilidad de disfrutar más de nuestras actividades, es la posibilidad de ser más felices, es la posibilidad de concretar nuestros logros y nuestros objetivos de la mejor manera posible. Uh -huh. sí, es, es un camino hacia la, hacia la libertad de algunas de dificultades u obstáculos que a veces arrastramos durante toda nuestra vida, ¿no? Sí. Así que sí, la, el mensaje de él ha sido muy muy esperanzador incluso para, para la sociedad, teniendo en cuenta de eh, que hay, hay alternativas para nuestro sufrimiento psíquico, para nuestro sufrimiento mental, hay posibilidades, y que además eh, el acceder a un proceso terapéutico lo corre de este punto por ahí, ya hace unos años que viene corriéndose, ¿no? Pero, pero sí. a, insiste más aún en sacarlo del lado de la locura o del lado de eh, los prejuicios que se tiene con respecto a acceder a un tratamiento sí. psicológico. ¿Sí? Todos mucho, estamos sí, mucho tiempo fue en... un tema tabú, de hecho hay una generación o generaciones anteriores todavía que no entienden la necesidad que hoy, por ejemplo, los jóvenes sí entienden de, de cuidar su salud mental, de hacer terapia. Exactamente, sí. exactamente. Ha sido durante muchos años relegada hacia gente que tenía, eh, hacia el lado de los prejuicios, ¿no? Personas que no pueden resolver sus problemas porque tienen alguna incapacidad para hacerlo. Y en realidad todos estamos, eh, eh, todos somos susceptibles de tener un sufrimiento psíquico que no podamos abordar de una manera sola, sino que necesitamos de recurrir a un profesional que nos apoye, que nos acompañe en ese proceso. Y hoy la vida nos enfrenta además a situaciones, eh, la pandemia nos ha enfrentado a situaciones muy dolorosas, muy difíciles de resolver, para los que no había ningún aprendizaje, porque incluso muchas personas responden a situaciones difíciles en función de lo que han aprendido de sus familias, de sus sí. amigos, de sus seres queridos. Pero la pandemia nos puso en una situación para la que nadie estaba preparado, nunca habíamos pasado por algo así. Entonces las soluciones son creativas, son nuevas, son diferentes. Eh, y, y nos ha puesto eh, la pandemia en, en un lugar de, eh, de mucha angustia, de mucho sufrimiento. Eh, por eso es bueno consultar, recurrir a un profesional porque como bien lo manifiesta este, este jugador excelente por el que todos estamos tan contentos, uh -huh. él pudo resolver obstáculos y dificultades y crecer profesionalmente, además de lo que seguramente le pasó en lo personal, ¿no? De, claro. De, no conocemos mucho. Eh, claro. Esta es Ahora, la propuesta. Lic licenciada, sí. eh, a ver, la, la pregunta para, para, para usted, seguramente se lo está pensando la audiencia, eh, ¿Cuándo es el momento o cuándo uno eh, empieza a sentir que, que tiene que ir a, a consultar a un especialista? Claro. Qué interesante mm. esto, esto que decís, muy interesante. El momento es cuando yo siento que hay un sufrimiento, que hay algo en mi vida que se está repitiendo y que no puedo resolver solo, que ya lo intenté y no estoy pudiendo. Y a veces son eh, situaciones... Eh, que, que, que nos llegan incluso desde afuera, por ejemplo, no sé, alguna observación que nos hace un amigo, que nos hace un superior, eh, y que a veces son incluso hasta simples, ¿no? Que nos llevan a trabajar otras cuestiones más profundas. A veces es al revés, es algo muy profundo que nos lleva a trabajar situaciones de la cotidianeidad, a trabajar y a resolver cosas de lo cotidiano. Pero el momento de la consulta es... Cuando aparece una duda, algo me está pasando y no sé cómo, cómo resolverlo, cómo tramitarlo. 
eh, sin que esto sea de extrema gravedad. Claro. ¿no? De, de hecho, es preferible no llegar a ese momento, ¿no? De, de extrema gravedad. Es lo mejor, mm. exactamente. Sin llegar. Eh, lo, lo que vos estás diciendo es muy importante. ¿Por qué voy a esperar a que esto sea grande, a que esto eh, oscurezca mi vida, a que esto tiña mis objetivos? Lo mejor es hacer una consulta pronta porque, bueno, tiene una mejor resolución, porque eh, alivia lo que nos está pasando rápidamente, porque podemos encarar nuevos proyectos y nuevas ideas y nuevos sentimientos hacia, hacia el futuro, ¿sí? Entonces, eh, la consulta pronta es lo mejor. Bien. Ahora estamos en un periodo, a ver, cierre de fin de año, no solamente son periodos de balances y de proyecciones para el año que viene, es un periodo de mucho estrés, de mucha ansiedad, de momentos algunos de felicidad, algunos otros que quizás quieren pasar Navidad con la familia y no pueden, momentos de tristeza. Eh, suele ser un, un, una, una parte del año donde se necesita más la contención o el, el tratamiento de, de, de un terapeuta. ¿Esto se ve reflejado con las consultas, el aumento de las consultas? Sí, sí se ve reflejado el aumento de las consultas. Empieza un tiempito antes, ¿no? Empieza como en octubre, noviembre, el aumento de las consultas. Eh, y va de la mano de lo que vos decías antes. Mm. Eh, ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar a que ya me sienta muy mal y el año se me está viniendo encima y no he cumplido con tales o cuales objetivos que me he planteado y eso me genera angustia, entonces voy a consultar en diciembre? Eh, en realidad la consulta, eh, está bien que se genere sí. en diciembre, pero tiene que ser para proyectar el próximo año. ¿no? Claro. Para, para que yo eh, me anime realmente a enero a encarar qué voy a hacer con mi año eh, el próximo, el que sigue, para que cuando llegue a diciembre realmente esté muy relajado, esté eh, en las mejores condiciones eh, de, de salud, Bien. que además significan, nosotros decimos, si no hay salud mental es imposible que haya salud integral. ¿Sí? se empieza a ver reflejada todas las situaciones de estrés, de angustia, de ansiedad, en el mal sueño, en el aumento de algunas conductas adictivas, en, en la angustia, en, bueno, en un montón de sintomatología física que acompaña también el hecho de no tener salud mental. Claro, claro. Licenciada, ha sido un gusto hablar con usted. Muchísimas gracias por a su ustedes, tiempo. A ustedes, muchísimas gracias. Que tenga un chao, buen día. Chao. Buen día. Hablábamos con la vicepresidenta del Colegio de Psicólogos de Tucumán, la licenciada Silvana Lilia Contreras.